Hello everyone, you are welcome to class. Now we are carrying on with our 60 poem series. Here we are on this number 50, the rhyme of the ancient marina. The rhyme of the ancient marina, originally the rhyme of the ancient marina. So there is a spelling change, if you spelling, it will be a little change. Tha. Is the longest major poem by English poet Samuel Tyler Coleridge. Samuel Tyler Coleridge ki sabse lumbi poem hai, written in 97-98 and published in 1798 in the first edition of Lyrical Ballads. So Lyrical Ballads ke first edition mein se published kiya gaya tha 1798 mein. Some modern editions used a revised version printed in 1917 that featured a glass. Along with other poems in Lyrical Ballads, it is often considered a signal shift to modern poetry and the beginning of British romantic literature. यहाँ पे जो ये poem है the rhyme of the ancient marina ये इसकी importance ये है कि एक जो shift है modern uh, poetry की तरफ and the beginning of uh, British romantic literature बोला जाता है लेकर ballads के publication को the rhyme of the ancient marina recounts the experience of a sailor who has written from a long sea voice तो बेसिकली स्टोरी क्या है इस पॉइंट में द राइम ऑफ एंशन मरीना में एक जो सेलर है वो काफी लंबी जर्नी से समुद्री यात्रा से वापस आया है द मरीना स्टॉप्स अ मैन हु इज ऑन हिज वे टू अ वेडिंग सेरेमनी एंड बिगिंस टू नैरेट अ स्टोरी तो यहां पे क्या है कि जो मरीनर है वो एक इंसान को रोकता है जो कि एक वेडिंग सेरेमनी में जा रहा होता है द वेडिंग गेस्ट रिएक्शंस टर्न्स फ्रॉम द बिम्यूजमेंट to impatience to hear the uh, to fascinating uh, fascination as the mariner's story progress as uh, can be seen in the language style Coleridge uses narrative techniques such as personification and repetition to create a sense of danger the supernatural or uh, serenity depending on the mood uh, in different parts of the poem so uh, puri poem jo hai usme jo wedding guest hai unka uh, reaction uh, काफी अच्छा होता है जब स्टोरी आगे चलती है और कॉलरिज uh, ने काफी जो नैरेटिव टेक्निक्स है उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है द पोएम में हैव सीन इंस्पायर्ड बाय जेम्स कुक सेकंड वॉइस ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर हम बोलेंगे इंस्पिरेशन कहां से पॉइंट को मिला ये लिखने का सो जेम्स कुक सेकंड वॉइस ऑफ एक्सप्लोरेशन 17 uh, 1772 75 ऑफ द साउथ सीज एंड William Wales was the astronomer on uh, Cook's flagship and had a wrong, long, strong relationship with Cook. So, we say that the basic story of uh, Coleridge's life, his tutor thay, William Wales, told us about it and about it and about it exploration. Ke bare mein, uh, James Cook ke, uh, exploration ke bare mein, and then he got the idea, so he got the idea. Aya. On this second voice, Cook crossed three times into Antarctic uh, Circle to determine whether the fabled Great Southern Continent Terra Australia exists. And critics have also suggested that the poem may have been inspired by the voice of Thomas James into Arctic. Or, uh, log ye bhi kehte hain ki Thomas James ki voice ki wajay se ye story likhi gai hai. First lines, it is an ancient marina and he stoppeth. One of three by the long grey beard and glittering eyes. Now, wherefore stopped thou me? We went like one that hath been stunned and is of sense fallen. A sadder and wiser man, he rose the morrow man. Samuel Tyler Coleridge. This poem is written in uh, quatrains and quatrain is four line stanza borrowed for a Persian story. Wow, Persian poetry. Jo quatrain hai, wo Persian poetry se liya gaya hai. Ye fact aap log yaad rakh sakte hai. The Road Not Taken. The Road Not Taken is a narrative poem by Robert Frost published in 1916 as the first poem in the collection Mountain Interval. So, Jo Road Not Taken hai, ye aapka, hum iske baare mein detail waise pad chuke hai Robert Frost wale video mein Mountain Interval mein ye publish hua tha 1916 mein and its central theme is the divergence of paths both literally and figuratively to agar hum ise kahe ki iske jo theme hai wo divergence hai okay so although its interpretation is noted for being complex and potentially divergent 
फॉर्म की बात करें तो नेरेटिव पॉइम है मीटर आर्मिक पेन टेट्रामीटर राइम स्कीम ए बी ए ए बी एंड पब्लिकेशन डेट नाइनटीन सिक्सटीन एंड लाइन्स देर आर ट्वेंटी लाइन्स इन दिस पॉइम टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वर्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्स डाउन वन एज फार एज आई कुड समवेयर एज इज एंड एज इज हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वर्ड एंड आई आई टुक दे वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्पेंड द ईयर नाइनटीन ट्वेल्व टू फिफ्टीन एट इंग्लैंड वेयर अमंग हिज अकाउंटेंस वॉज राइटर एडवर्ड थॉमस तो वहाँ वो एडवर्ड थॉमस से मिले थॉमस एंड फ्रॉस्ट बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड टुक मैनी वॉक टूगेदर आफ्टर फ्रॉस्ट रिटर्न टू न्यू हेमशायर इन नाइनटीन फिफ्टीन ही सेंट थॉमस इन एडवांस कॉपी द कॉपी ऑफ द रो नॉट टेकन उन्होंने थॉमस को एडवर्ड uh, थॉमस को अपनी एक कॉपी uh, भी भेजी थी द रोड नॉट टेकन की थॉमस टक द पॉइम सीरियसली एंड पर्सनैलिटी एंड पर्सनली एंड इट मे हैव बीन सिग्निफिकेंट इन थॉमस डिसीजन टू इनलिस्ट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थॉमस वॉज किल्ड टू ईयर लेटर इन द बैटल ऑफ एरस और जो थॉमस था एडवर्ड थॉमस उसे बैटल ऑफ एरस में उसकी डेथ भी हो गई थी द पॉइम कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेंजर्स फाइव लाइन्स ईच With the rhyme scheme A B A A B, uh, we see the rhyme scheme is here, and the meter is basically iambic tetrameter. The meter used here, iambic tetrameter used here. The road not taken reads naturally or uh, conversationally begin, beginning as a kind of photographic depiction of quiet moment in yellow wood. Or यहाँ पर एक yellow wood का depiction किया गया है या उसको दिखाया गया है photographic डिपिक्शन किया गया है येलो वुड का दी वेरिएशन ऑफ इट्स राइमिंग गिव्स नेचुरलनेस फीलिंग ऑफ थॉट अकरिंग स्पॉन्टेनियसली अफेक्टिंग द रीडर्स सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन सो वी आर गोइंग टू एंड नाउ सिक्सटी पॉइम्स सो लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये जो पॉइम्स हमने अभी तक की हैं Uh, हमारा जो बेसिक आइडिया है पोइम्स के बारे में कि एटलीस्ट हमें सिक्सटी पोइम्स के नाम याद हो जाएं नेम्स याद हो जाएं और uh, साथ ही साथ इसमें uh, हमें उनके पॉइंट्स याद हो जाएं और उसके साथ में हमने बहुत जगह uh, बहुत सारे टर्म्स करने की कोशिश की है कि टर्म्स उसमें इनकॉपरेट किए थे कि जिससे कुछ टर्म्स समझ में आ जाए एटलीस्ट हम उन टर्म्स को बहुत बार सुने जिससे कि हमें एक नेचुरल लेवल के स्टूडेंट बन जाएँ इंग्लिश लिटरेचर के Uh, क्योंकि वोकेबलरी इस्टेब्लिश करनी होती है सो so, जो और एक जो हर पोइम के पीछे का एक आइडिया है कि कहाँ लिखा गया कैसे लिखा गया और कब लिखा गया तो ये पब्लिकेशन ईयर और किस बुक में जैसे कि हमने देखा रोड नॉट टेकन इंटरवल माउंटेन इंटरवल में आया था तो इस तरह की जो हमें एक पोइम से लगभग फाइव सिक्स अगर हमें ये चीज़ें याद हैं इतफेक्ट याद हो जाते हैं या हमें को कर पाते चीज़ों को तो डेफिनेटली हेल्प होगी हमें टी जी टी पी जी टी लेवल पे सो ट्राई टू वॉच दिस वीडियोज यू नो इन स्पीड अप नाउ स्पीड अप दैम एंड ट्राई टू वॉच दैम अगेन एंड अगेन सो दैट यू रिमेंबर द एटलीस्ट द नेम्स एंड द पॉइंट्स एंड द अदर फैक्ट्स सो नेक्स्ट वन इज द ऑडिसी द ऑडिसी इज़ वन ऑफ द टू मेजर एंशियंट ग्रीक एपिक पोइम्स एट्रीब्यूटेड टू होमर तो ये होमर uh, की लिखी हुई ये या उनको एट्रीब्यूट की गई है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट वर्क ऑफ लिटरी लिटरेचर स्टिल रेड बाई कंटेम्प्रेरी ऑडियंस एज विद द इलियड द पोएम इज डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी फोर बुक्स तो ऑडिसी जो है वो ट्वेंटी फोर बुक्स में डिवाइडेड है इट फॉलोज द ग्रीक हीरो ऑडिशियस किंग ऑफ इथाका एंड हिज जर्नी होम आफ्टर द ट्रोजन वॉर और ये जो है ग्रीक ग्रीक जो हीरो है ऑडिशस उसके बारे में है ऑडिशस कहाँ का हीरो था एक किंग था इथाका का एंड उसकी जो जर्नी थी ट्रोजन वॉर के बाद घर आने की आफ्टर द वॉर इट सेल्फ विच लास्ट टेन ईयर्स द जर्नी लास्ट फॉर टेन एडिशनल ईयर्स ड्यूरिंग विच टाइम ही इनकाउंटर्स मैनी पैरल्स एंड ऑल हिज ट्रू मेट वर आर किल्ड तो दस साल का जो लड़ाई थी और दस साल का फिर उसे घर में आने में टाइम लगा और आते आते उसके सारे जो क्रू मेट्स होते हैं वो मारे जाते हैं इन हिज एबसेंस ऑडिसियस इज अज्यूम्ड डेड 
and his wife Penelope and his son uh, Telemachus must contend with the group of unruly suitors who compete for Penelope's hand in marriage. और जब वहाँ पे ऑडिशन नहीं होता है तो ये मान के चल लेते हैं उसकी वाइफ जो है वो पेनेलॉप है और सन जो है वो टेलीमेकस कि उसके फादर की क्या हो चुकी है डेथ हो चुकी है लैंग्वेज होमरिक ग्रीक एपिक पोइट्री है पब्लिश इन इंग्लिश इंग्लिश में 1488 में पब्लिश हुई है एंड लाइन्स 12,109 डेक्टाइलिटिक डेक्टाइलिक हेक्सामीटर is used there the odyssey was originally composed in homeric greek in around 8th and 7th century bce and by the mid of 6th century bce had become part of the greek literary canon or ye uh, 7th uh, century mein ise likha gaya tha uh, in the classical period some of the books individually in the groups were commonly given their own titles Like book one to four, uh, Telemachy, or yeah, Telemachus plus Mac, uh, battle. The story of focuses on the perspective of Telemachus. Book nine to twenty tw- one uh, is a apology. Um, Odysseus recalls his adventure for his uh, Phaeacian host, and twenty two book twenty two, uh, Menestrophonia, slaughter of the suit uh, suitors. and ministers suitors and phono slaughter so uh, the name ex- uh, exists in this way in english uh, book 22 concludes the greek epic cycle through fragments remain of the uh, alternative endings or uh, sorts known as the telegony the telegony aside the last 548 lines of the odyssey corresponding to book 24 are believed to by many scholars to have been added by a uh, slightly later poet aur jo last ke 548 lines hain wo last mein ye same telegony aside bhi iske kahenge uh, technically aur uh, ye baad mein writer ne inhe use kiya tha ya add kiya tha this scholar gypsy this scholar gypsy 1853 is a poem by matthew arnold matthew arnold ki poem hai based on 17th century oxford story founding joseph uh, uh glenville's the vanity of dogmatizing to matthew arnold ne joseph uh, glenville ki jo ka jo work tha the vanity of dogmatizing isko use karke ye likhi hai poem it has been called uh, one of the best and most popular of arnold's poem and is also familiar to music lover through ralph wagam williams choral work and oxford elegy which sets line from uh, this poem and from its companion piece thyrsis aur jo companion poem hai wo aapki kya hai thyrsis hai scholarship ki aur hum kahe ki most popular poem bhi hai uh, anold ki so scholar gypsy was written in 1853 at uh, immediately after sorab and rustam sorab aur rustam ke baad likhi gayi thi and uh, in an 1857 letter to his brother tom referring to their friendship with theodore wall round and poet arthur use claw uh, anold wrote that the scholar gypsy was mean to fix the remembrance of these delightful wandering of ours uh, in the kumna hills before they were quit faced so 1857 ka jo letter unhone apne brother tom ke liye likha tha usme unhone bataya tha ki ye jo scholar gypsy unhone likha hai ye unhone apne wanderings ko means express karne ke liye likha hai arnold revisited these scenes many years later in the elegy for arthur use clo Thyrus is a companion piece and some would say a sequel to the scholar Gypsy. Go forward, they call you shepherd from the hill. Go shepherd and untie the wattled goats. No longer leave thy wistful flock unfed, nor let thy bowling fellow wreck their throats, nor the cropped herbage shoot another head. outside the western estates and unbent sails there were where down cloudy through sheets of foam shy traffickers and dark brayans come and on beach on the beach undid his corded 
Bales, Matthew Arnold, the scholar gypsy like uh, Requis Cat and Shorab and Rustam first appeared in Arnold Poems. Uh, 1853 published by Elongments. So, jo poems thi 1853 mein, uh, published hui thi. Uh, during the 20th century, it was many times published as a booklet either by itself or with Cyrus's. Or, its companion poem hai, Sometimes this question is asked. Pucha jata hai ki companion poem kaun si hai iski. So, Cyrus's iski companion poem thi. The second coming. The second coming is a poem by Irish poet W.B. Yeats. W.B. Yeats ne likhi hai and uh, kab likhi 1919 mein first printed in The Dial. The Dial mein published hui thi sabse pehle uh, Chronicles in November 1920 and afterwards included in his 1921 collection of uh, verses Michael Roberts and the Dancers. The poem uses Christian imagery regarding the apocalypse and second coming of allegorical describe the atmosphere post war europe aur jo second coming hai wo uh, post war europe ki atmosphere ko uh, show karta hai use express karta hai it is considered the major work of modernist poetry has been reprinted in several collections including the norton anthology of modern poetry aur ye ek modern po modern poetry ki hum ise best uh, uh, poem keh sakte hain Yeats uses the phrase the second birth instead of the second coming in his first draft. Unhone jo poem thi, poem ka naam the second birth rakha tha, um, uh, instead of the second coming. The poem is also connected to the 1918-1919 flu pandem pandemic or second coming jo hai wo dek to apocalypse ke liye aur dusra flu uh, pandemic jo thi. Uh, 1918 or 1919 is sebi isko kya kya jata hai add kya jata hai and uh, chinwa achieves novel things part of, uh, things fall apart 1958 so it has been taken uh, this term or this title is taken from the second coming and uh, there are so many books which are uh, which have been taken from uh, these poems so you can uh, see these but let's go through the first lines turning and turning in the wide widening gyre the falcon cannot hear the falconer things fall apart so you can see here from here chinwa chibi uh, took the title of his work the center cannot hold mere anarchy is loose upon the world that 20 centuries aap khud dekh sakte hain ki kis tarah se description diya hua hai to post world war mein jo europe ki uh, sthiti thi position thi usko show karne ki koshish ki hai that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by rocking cradle and what rough what rough beast its hour come round at last slouches towards bethlehem to be born w b eats there are uh, only two stanzas in this poem sirf do stanza hain the poem follows A, B, B, A, C, D, D, C throughout the poem with iambic pentameter, iambic pentameter use hoi hain. So, iambic pentameter ke liye bhi aap example yaad rakh sakte hain is poem se, turning and turning in the widening gaya. The solitary reaper, the solitary reaper, ye kafi famous poem hai by William Wordsworth and one of the best known works. The poem was inspired by him and his sister Dorothy's stay at village of uh, Strithaya. The village tha, village ka naam tha Strithaya. Yahan par wo ruke hue the aur unhone wahan par dekha. Uh, and uh, then uh, he was inspired to write down this poem be poetry. The solitary reaper is one of the Wordsworth's the most famous post lyrical ballad lyrics. Lyrical ballads, uh, Wordsworth ki kafi famous poem, uh, ek lyric hai post lyrical ballad ke baad. Jab unhone post lyrical ballad likh liya tha, to uske baad agar hum kahe to jo best poem unhone likhi, the solitary reaper thi. And uh, the words of the reaper's song are incomprehensible to the speaker. Jo reaper hai wahan pe, jo kaatne wale jo bhi hai wahan pe, uska jo song hai, wo incomprehensible hai, sunai nahi de raha hai. 
so his attention is free to focus on the tone expressive uh, beauty and the blissful mood it creates in him to kyunki uh, song pe focus nahi hai yahan pe tone pe expressive beauty and blissful mood par uh, focused hain the poem function to praise the beauty of music and its fluid expressive beauty जो पॉइट पॉइम का फंक्शन है जो उनके हिसाब से वर्जवर्थ के हिसाब से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी और यही वर्जवर्थ की क्या है हम कहें कि हार्ट ऑफ पोइट्री वर्जवर्थ इस चीज़ को मानते हैं कि जो पावरफुल फीलिंग्स है वो स्पॉन्टेनियस होने चाहिए द पॉइट ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट हिज लिसनर्स टू बी होल्ड ए यंग मेड इन रीपिंग एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ तो पॉइम में यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक जो यंग मेडन है वो शी इज़ रीपिंग एंड सिंगिंग एंड पॉइंट चाहता है कि उस पर फोकस किया जाए सुना जाए द पॉइंट से इज़ दैट एनी वन पासिंग बाय शुड ई द स्टॉप और जेंटली पास नॉट टू डिस्टर्ब हर और पॉइंट कहता है कि वहाँ से सभी को चुपचाप निकलना चाहिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए and uh, there is a controversy however over the importance of reaper along with the nature it was published in poems in two volumes 1807 1807 mein ye publish hui thi behold her single in the field no solitary highland lass reaping and singing by herself stop here and gent or gently pass I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. William Wordsworth. The Wasteland, Wasteland. We know that it was by T. S. Eliot, and we can say twentieth century ki kafi important poem hai, modernist poetry ka uh, landmark hai. It got published in nineteen twenty two. and there are four three four lines poems first appeared in united kingdom in october an issue of eliot's the criterion and the united states in november issue of the dial it was published in book form 90 uh, in december 1922 book form may 1922 may uh published with the among its famous praises are april the cruelest month जो इसके कुछ फ्रेजेज हैं यू मस्ट नो दीज बिकॉज दीज आर आस्ट अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ आई विल शो यू फियर इन हैंड फुल ऑफ डस्ट एंड द मंत्रा इन संस्कृत लैंग्वेज शांति 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 और ये भी पूछा जाता है कि किसमें संस्कृत के कुछ मंत्राज यूज किए गए हैं तो कौन सा वर्क है सो दिस इज द वेस्ट लैंड एलियट्स पॉइम कंसिडर कम्बाइंस द लीजन ऑफ द होली ग्रेल एंड द Fisher King with Winnet of Contemporary British Society. Here poem has uh, five sections. Poem ki five sections hai. The burial of death introduces the diverse theme of disillusionment and despair. Or agar hum kahenge jo first part hai, usme kya dikhaya gaya hai? To disillusionment and despair, jo ki modernist poetry ka first hum kahen expression hai. The second uh, game of chess employs alternating. narrations in which uh, winnets of several characters addresses them uh, those themes experientially uh, third one is the fire sermon second tha first tha burial of death uh, second tha uh, a game of chess and the third one is the fire of sermon the third section offers a philosophical meditation in relation to the imagery of death and views of self denial in juxtaposition influenced by august augustine of hippo and eastern religions uh, so jo yeah, the third part hai section hai usme philosophical meditation bataya gaya hai and uh, after the fourth section death by water section aata hai aapka fifth one includes a brief lyrical petition the culminating fifth section what the thunder said और फिफ्थ जो है वर्ड थंडर सेट के साथ कंक्लूड हो जाता है स्टेंजा इज अ पोइटिक डिवाइस कंप्राइजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ वर्सेस एंड देर आर नो फिक्स स्टेंजा टाइप इन दिस पॉइंट यहाँ पे हमें कोई बहुत स्टेंजा uh, देखने को नहीं मिलते हैं कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगी ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है 
Next is Toa Skylark. Uh, Toa Skylark is a poem completed by P.B. Shelley in late June 1820 and published accompanying his lyrical drama Promises Unbound by Charles and James Collier in London. So, the two years Skylark hai, ye P. V. Shalini 1820 mein complete kar li thi. Aur Promises Unbound ke saath hi published hui thi. It was inspired by an evening walk in the country near Livorno, Italy. Jab wo Italy mein the apni wife ke saath, Mary Shelley ke saath, with his wife Mary Shelley and describes the appearance song of uh, Skylark they come upon. तब उन्हें वहाँ पे एक स्काइलॉग का सॉन्ग सुनाई देता है पीबी शैली को एंड ही राइट्स दैट इन 1820 मैरी शैली डिस्क्राइब द इवेंट दैट इंस्पायर्ड शैली टू राइट टू अ स्काइलॉग इन द स्प्रिंग वी वेंट वी स्पेंट अ वीक और टू इन लिवर्नो तो लिवर्नो में उन्होंने ये पोइम लिखी थी सो प्लेस वाज इन इटली ओके सो रिमेंबर दिस वन इटली 1822 बाय पीबी शैली एंड so at least uh, this much thing you should uh, uh, remember. <clears throat> First lines, hail to the blaze spread, bird thou never wert that from heaven or near it, forest thy full heart. Teach me half the gladness that thy brain must know such harmony is madness. From my lips would flow, the world should listen them as I am listening now. P.B. Shelley. The poem consists of 22 stanza made up of 5 li lines each. And if you see, uh, the first 4 lines are metered in uh, trochaic. Trochaic trimeter may use kya gaya. Fifth may iambic hexameter, also called alexandrine. Iambic hexameter koi alexandrine kaha jata hai. The rhyme scheme of each stanza is A, B, A, B, B and 105 lines are in total. To his coy mistress, to his coy mistress, ye cavalier poem hai and it was written by Andrew Marvel to his coy mistress and uh, either during or just before the English interregum 1649-60. Uh, and it got published in 1681. This poem is considered one of the Marvel, Marvel's finest and possibly the best recognized Kapadayam poem. Kapadayam poem hai means uh, description of a day. Uh, you know this term very well now. Although the date of the composition is not known, uh, it may have been written. So the question is that question nahi puche jate hai, uh, ki shay this mein kiya gaya hoga. But publication year you can remember. So, up his poem say to his coy mistress, Jo hai, usse do tin term yaha se yaad kar sakte ho. Uh, the poem is a two d force. Two d force ka matlab wahi cup dime poem kaha jata hai, ya isko seduction poem bhi kaha jata hai, or seize or pluck the day bhi kaha jata hai. To bhoot saari chije hai, teen char chije. Uh, 2D force आप याद रख सकते हैं, statistics poem आप इसे याद रख सकते हैं, cover time याद रख सकते हैं, seize or plug the day, plug of the day, uh, you can remember. Had we but world enough and time, this coyness lady were no crime, uh, we would sit down and think which way to walk and pass our long love day, and tear our pleasure with rough strife through the iron gates of life. Thus. Though we cannot make our son stand still, yet we still, we will make him run. Andrew Marvel, and it got published in 1681, uh, as we go, have gone through that, uh, 1681, and it had, uh, the poem has a dominant eight syllables, four beat rhythm, uh, to the majority of lines, iambic tetrameter, we can see here. Ulysses. Ulysses is a poem in blank verse. Ulysses जो लिखी गई है, blank verse में लिखी गई है, and this is by Lord Tennyson. Uh, we all know, and written in 1833. 1833 में uh, Lord Tennyson ने इसे लिखा था and published. It was published in 1842 in his well received second volume of poetry. An oft quoted poem. Ulysses की जो quotations हैं वो काफी बार uh, use होती हैं 
इट इज़ आ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग और दूसरी चीज़ ये है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है सो इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स एटीन थर्टी थ्री एटीन फोर्टी टू एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग फेसिंग ओल्ड इज म्यूसिकल हीरो यूलिसिस तो पॉइंट में आपका जो हीरो है वो कौन है आपका यूलिसिस है यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट्स डिस्क्राइब्स द डिसकंटेंट एंड रेस्टलेसनेस अपॉन रिटर्निंग टू हिज किंगडम इथाका और जो अपना किंगडम है उसमें जा रहा है इथाका में आफ्टर हिज फार रेंजिंग ट्रेवल्स सो दिस इज द स्टोरी एंड डिस्पाइट द यूनियन विद हिज वाइफ पैनल ऑफ एंड टेलीमैक यूलिसिस यंस टू एक्सप्लोर अगेन और दोबारा से वो चाहता है कि वो एक्सप्लोर uh, करे चीज़ों को लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन सी हियर सो फर्स्ट लाइन्स आर हियर इट लिटिल प्रॉफिट देन एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्स अमंग दीज बैरन क्रैक्स मेस्ट विद एन इज इट वाइफ आई मेट एंड डोल अन इक्वल लॉस अन टू आर सेविज रेस मूवड अर्थ एंड हैवन दैट विच वी आर वी आर वन equal temper of heroic hers made weak by time and fate but strong and well to strive to seek to find and not to yield uh, so this quotation you must remember uh, is asked several time tennyson completed the poem in on 20 october 1833 but it got published in 1842 we know so next poem is uh, we are seven we are seven is a poem Uh, written by William Wordsworth and published in Lyrical Ballad. ये वी आर सेवन जो थी वो पब्लिश पब्लिश हुई थी लिरकर बैलेट्स में इट डिस्क्राइब अ डिस्कशन बिटवीन द एडल्ट पोइट पोइटिक स्पीकर एंड अ लिटिल कॉटेज गर्ल अबाउट नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु डेल्व विद हर तो ये जो वी आर सेवन है इसमें जो एडल्ट पोइटिक स्पीकर है और एक लिटिल कॉटेज गर्ल है उनका डिस्कशन चल रहा है कि कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं The poem turns on the question on whether to account two dead siblings as part of the family. और इसमें ये बात आती है कि जो दो उनके dead siblings हैं उस cottage girl के क्या उसको भी part of family उनको माना जाएगा वर्ज वर्ज क्लेम दैट द आइडिया ऑफ फॉर वी आर सेवन केम टू हिम वायल ट्रेवलिंग अलोन अक्रॉस इंग्लैंड इन अक्टूबर सेवनटीन नाइन्टी थ्री आफ्टर बिकमिंग सेपरेटेड फ्राम हिस्स फ्रेंड विलियम कॉलवर्ड विलियम कॉलवर्ड से जब वो सेपरेट हुए थे 1793 में तो वहाँ उन्हें ये आइडिया आया था फर्स्ट लाइन्स सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लेम वट शुड इट नो ऑफ डेथ देयर स्प्रिट आर इन हैवन टू आर थ्रोविंग वर्ड्स अवे फॉर स्टल द लिटिल मेड वर्ड हैव हवेल एंड सेड ने वी आर सेवन Uh, by William Wordsworth, the poem follows uh, the rhyme scheme A B A B, and uh, this pattern follows till the end, and the repetition of the words we are seven, which has created a musical quality in the poem. So you have uh, seen sixty poems, you have completed at least you know the names of sixty poems, and they are writers, they are composers. and the publication dates if you know these things uh this will help you in your exam so see you in next video